வெல்கம் டு அப்சரா இல்லம் இன்றைக்கி நம்ம இல்லத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலாக அதுவும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இன்னோவேட்டிவாக செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பாஸ்தா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த பாஸ்தா ரொம்ப சுலபமானது டேஸ்டானது முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸ்கூல் ஹாலிடே சண்டே சாட்டர்டேஸில் அல்லது ஸ்கூல் டிஃபன் பாக்ஸ் கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரே மாதிரி சாதம் வைக்கிறதுக்கு பல அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இதை வந்து இண்டோ இட்டாலி சைனீஸ் ஸ்டைலில் செய்கிறேன் அது எப்படின்னு நீங்கள் செய்கிறத பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் முதல்ல நான் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதை வேகிற அளவுக்கு நிறையா தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு முந்நூறு கிராம் பாஸ்தா நான் சுருள் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் நிறைய பாஸ்தா விதம் இருக்கே எல்போ இருக்குது நிறைய அந்த சங்கு மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி எது வேணுமோ நீங்கள் இது செய்யலாம் இப்போ அதை வந்து வேக வச்சு அந்த கட் பண்ணுற அளவுக்கு வெந்ததும் அதை வழிகட்டி நல்ல தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் அலசி வச்சுடுங்க அது வேகிறதுக்குள்ளாட்டியுமே நம்ம இந்த மாதிரி வெங்காயம் முட்டை கோசு கேரட் இது பேசிக் இது இருந்தாலே போதுமானது இது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மேற்கொண்டு தேவைப்படுறவங்களுக்கு கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு அகலமான வானொலி எடுத்து வச்சு நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரொம்ப எண்ணெய் போடணும் நம்ம சேம்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் நான் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மூணு வெஜிடபிளுமே போட்டு நான் க வதக்க போகிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வதக்க போகிறது இல்லை கரெக்டாக அந்த தண்ணி கொஞ்சம் சுண்ட அளவுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நம்ம வதக்கிட்டால் போதும் இன்னொன்று பாஸ்தா வேக வைக்கும் போது நல்லா ஒன்று ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வடித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பாஸ்தாவில் உப்பு ஏறணும் அதனால் அதுலேயும் பார்த்து சேர்த்துக்கும் உப்புவை இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு நான் வதக்கிட்டு அந்த அது லேஸாக அந்த தண்ணி போகிற அளவுக்கு அந்த ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாசத்துக்கு நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறோம் இப்போ இதில் நான்வெஜ் விருப்பம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணலான்னாக்கா சிக்கனை நல்லா கைமா மாதிரி கொத்தி நான் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் இந்த வெஜிடபிள் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிக்கனை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கி அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள் போடலாம் இது நம்மளுடைய விருப்பம்தான் இப்போ நான் வெறும்னே அந்த சிக்கன் மட்டன்லாம் இல்லாமல் நான் செய்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் அந்த வாசம் வர வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வீட்லேயே தயாரித்த சில்லி பேஸ்ட்டு போடலாம் நூடுல்ஸுக்கு பாஸ்தாக்கு இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வினிகரில் ஊற வச்ச சில்லியை வந்து நம்ம அது மாதிரி அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பாஸ்தா நூடுல்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் நம்ம கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளாக்ஸும் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிறதுனால நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஓரளவு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு வதங்க விட்டுங்க ஒரு ஒன்று ஒன்றரை நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் அந்த வாசனை கொஞ்சம் லேஸாக போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம சைனீஸ் ஸ்டைலில் நம்ம இது சோயா சாஸ் சேர்க்க போகிறோம் சோயா சாஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் லைட் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் டார்க் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு டே ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு போதுமானது இப்போ அதுவும் கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம்லாம் அது வதங்கவே தேவையில்லை அடுத்தடுத்து நம்ம போடும்போது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்ததாக நம்ம முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் இதில் முட்டை வேணான்னு நினைக்கிறவங்க பன்னீரை வந்து நாங்கள் ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணி க சேர்த்துக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் பியோர் வெஜிடேரியன்ஸை சொல்கிறேன் சில வெஜிடேரியன்ஸ் முட்டை சாப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா அந்த ம மசாலா இந்த இது எல்லாமே அந்த பாஸ்தாவில் ஒரு மாதிரி பைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த முட்டை வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் லேஸாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அந்த வேக வச்ச பாஸ்தாவை இதில் சேர்த்துடலாம் முட்டை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பன்னீரை ஸ்கிரம்பிள் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பன்னீரும் இல்லை வேணாங்கிறவங்க சீஸ் கடைச்சலும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வேக வச்ச பாஸ்தாவை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா பயணி அதாவது ஒன்றோட ஒன்று எல்லாம் அந்த மசாலாவில் அந்த பாஸ்தாவில் ஒன்று ஒவ்வொரு பாஸ்தாவிலையும் சேர்கிற அளவுக்கு நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ இதோடவே சேர்த்து நம்ம இன்னொன்று சேர்க்குறது என்னன்னாக்கா இதுதான் இட்டாலி ஸ்டைல் வந்து நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குல்ல இத்தாலி ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் ஒரே கணம் அது தனியாக கொஞ்சம் அப்புறம் இந்த சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் இருக்கே அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் கிளறணுன்னாக்கா இந்த இந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த சோயா சாஸோட டேஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளேவர் இந்த மனம் எல்லாமே
இதை நான் இறக்கிட போகிறேன் இதுலேயே இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இத்தாலியன் ஸ்டைலில் இதை வந்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டு மேலே நிறைய சீஸ் தூவி கொஞ்சம் நேரம் இதில் மைக்ரோவில் வச்சு எடுத்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் இல்லை சும்மாவே இந்த சூட்டோடையே கொஞ்சம் சீஸ் துருவி போட்டு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் எல்லாமே நம் விருப்பம்தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஸ்டைல் இட்டாலி ஸ்டைல் அண்ட் சைனீஸ் ஸ்டைல் சேர்த்து இந்த சுவையில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்களேன் உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாரையும் அசத்தலாம் திடீர் விருந்தர்களுக்கு செஞ்சு அசத்தலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைங்க டிஃபன் பாக்ஸுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் செஞ்சு கொடுப்பேன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த எல்போ இதுலேயும் நான் செஞ்சு க காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸுகளை அவசியம் தெரிவியுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்